na wasalimu wote kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo hamjambo Bwana wetu asifiwe ni furaha yangu kwa niaba ya mchungaji na wazee wa kanisa kuwakaribisheni katika ibada hii ya siku ya leo leo ikiwa Jumapili ya 34 zimesalia Jumapili nyingine 18 kabla tufikie mwisho wa mwaka huu pia ni furaha yangu kuwakaribisha walio wote nyumbani wanao uh, tutazama kimitambo uh, pia nao wasikia kwamba wamekaribishwa katika ibada hii pamoja na wageni ambao huenda wakawa miongoni mwetu ikiwa umekuja hapa ikiwa ni marako ya kwanza ingekuwa ni vyema kama ungesimama tuweze kukutambua na kukukaribisha kirasmi wageni wetu mm, naona tunao wageni kadhaa Mhm mnapoendelea kusimama hivyo wageni wetu ni furaha yetu uh, ya kwamba mlikuja kuabudu pamoja nasi tunawatakia baraka zake Mwenyezi Mungu juu ya maisha yenu ikiwa mlikuwa na salamu zetu tunazipokea nasi pia tunatuma na salamu mnaporudi pale mnapoabudu mtapeleka hizo salamu na ikiwa mnatafuta mahali pa kuwa mkiabudu basi Mekaribusha sana kujiunga pamoja nasi katika kanisa hili. Ningeomba wanakwaya wakubali kusimama na kuimba kwa furaha tunapokaribisha wageni wetu. Asante sana wageni wetu baada ya ibada hii pale nje kuna hema tafikia mahali pale mtaweza kuelekezwa zaidi na washemanzi wa hadithi nambari ya 21 jina langu ni James Ngaru nimeokoka Yesu ni bwana nimesimama kwa niaba ya register wetu Eda Sara Mwinga Jumapili ijayo itakuwa ni Jumapili ya kwanza ya mwezi mpya na kama ilivyo kawaida yetu itakuwa ni siku ya kuwa na mkutano wa LCC kwa hivyo viongozi wote wa vikundi pamoja na deacons nataka mnajulishwa jambo hilo ili mjiandae kuwa katika mkutano huo pia tunaelezwa kuhusu mipango ya uh, fundraising ambayo utakuwa nayo mwezi wa saba, nitapata maelezo zaidi punde tu baada ya kumaliza kutoka kwa vikundi vyetu uh, wana chat school wanasema asanteni sana kwa wazazi wote ambao walitoa watoto wao uh, siku ya Ijumaa ambapo walikuwa na fande wanasema asanteni watu walikuwa ni wengi na ikawa ni siku ya uh, ambayo ilikuwa ni ya manufaa kweli kutoka kwa kikundi chetu cha youth tunajulishwa ya kwamba kama wazazi wana youth watakuwa na matembezi kuelekea upande wa mlima Longonot tarehe 16 mwezi wa tisa na jambo hili linajumuisha vijana watu kutoka miaka 19 hadi 35 malipo yatakuwa ni shilingi elfu mbili na kwa hivyo kama wazazi mnaweza kuwasaidia hawa watoto wenu ili wakaweza kukua katika jambo hili la matembezi longonot na uh, um, pasi na kupanda mlima kitakuwa pia na kuogelea kwenye maji moto pale upande wa jiodhamo kwa hivyo wazazi mnaulizwa ku support watoto ili waweze kufanya jambo hili kutoka kwa kundi chetu cha evangelism kuna mipango ambayo inaendelea na ningeuliza media team waweze kuweka katika runinga zetu yale ambayo yanapangiwa pale evangelism team media PC Karibangi South Parish Evangelism Team together with Reverend George Kahuria Wamani invites you to a three days crusade a campaign of winning souls this will be held on Thursday 7th Friday 8th and Saturday 9th September 2023 in Umoja 3 area kwa maji near police station every day from 4 pm great servants of the word will be ministering these are evangelist Rebecca Wamwene evangelist David Karanja Reverend Mark Oduol and Reverend Joseph Waroe Gospel minister 
Magidon will also be ministering. On Sunday, the 10th of September 2023, there will be a Kegosho Express reloaded at PCA Karibagi South Church starting from 2 p.m. You are all invited. You are invited to invite a friend. Asante sana kwa hivyo basi tumepata hiyo habari. We said kuanzia kwa siku hizo tatu panga kuwa mahali pale wakati huo. Pamoja na hayo kuna mipango ya kuwa na siku 40 za maombi hasa kuombea uchaguzi wa kanisa. Hii inaanza tarehe moja mwezi huu wa tisa ambao unakuja bila shaka tuweza kupata maelezo zaidi tunapoendelea na jambo hilo. Kutoka kwa kikundi chetu cha PCMF kuna mambo kadhaa ya kuzungumzia ningeomba ninge ya kwamba wanaume wote walio katika ibada hii wakubali kusimama ninapoongea mambo haya tafadhali wanaume naomba kwamba msimame e, kwanza kanisa tuwapongeze hawa kina wanaume wetu ambao wameweza kufika katika ibada hii basi jumamosi ijayo o, itakuwa ni siku speciali na siku maalum kwa wanaume wote kwa sababu kuna jambo la kuwa na michezo ambayo itaendelea pale mahali kunaitwa SOS SOS ni karibu na uh, ile shule inaitwa Nairobi River wanaume wote tumeulizwa ya kwamba siku ya Jumamosi tufike pale tukiwa na sari zetu za kimichezo sababu tutakuwa na michezo tunaposherekea miaka hamsini tangu kikundi cha PCMF kuanzishwa Kwa hivyo basi wanaume wote eh, eh, kutane pale siku ya Jumamosi. Na pia tungetoa tangazo kwa kina mama, kwa kina mama wote, kina dada wote ya kwamba nanyi mmekaribishwa kuja kuwashangilia wanaume. Inasemekana ya kwamba wanaume hufanya vyema wakishangiliwa. Kwa hivyo tunaomba ya kwamba nanyi mje mwashangilie katika shughuli ambazo za kuwa ni za michezo, hali ya kucheza mipira, volleyball kukimbia na mambo kama hayo na ili baadaye tuweza kupata trophies kwa sababu ya kazi hiyo pia wanaume tunajulishwa kwamba baada ibada hii kuna uh, kuna warsha ama seminar ambayo itakuwa pale conference hall na ni mazungumzo ambayo ni muhimu sana ambayo haitakuwa ni vyema kukosa kufika kwa hivyo wanaume wote baada ibada hii tupande pale conference hall na pia kutakuwa na launch ya man enough program kwa hivyo wanaume wote tunaulizwa tufike pale. Asanteni sana kwa kusikiza, tuwapigie makofi wanapoketi chini. Asanteni sana. Kutoka kwa kundi chetu cha health ni kwamba wanadawa ama wanatufanyia deworming siku ya leo. Kwa hivyo baada ya ibada hii pale karibu, karibu na lango la kanisa utapata watu kupatia dewormers. Uh, pia ni vyema kujua kwamba uh, hospitali ya Metropolitan tarehe 10 mwezi ujao watakuja hapa kutupatia clinic ya um, ambao itakuwa ni bila malipo watangalia mambo kadhaa na kuna mambo mengine ambao atuzia pesa ambazo sio pesa mingi kwa hivyo jiandae tarehe kumi mwezi wa tisa ukiwa na shida uh, ya kisukari labda shida ya macho ya meno itakuwa na na, na, na clinic siku hiyo tarehe kumi mwezi wa tisa kutoka kwa kikundi cha, uh, kikundi cha ropes ni kwamba registration ya camp ambayo inakuja ya vijana wasichana pamoja na wavulana eh, kujiandikisha kunaendelea kwa shilingi 1000 pale katika PCMF desk kwa hivyo pitia pale andikisha mtoto wako ili mambo hayo yaweze kuendelea nikimalizia ni kwamba kumekuwa na campaign za za chanjo ya polio ambayo imekuwa ikiendelea ambayo inagusia watoto miaka 5 uh, umri wa miaka 5 na chini ikiwa mtoto wako bado hajapata hiyo chanjo kujua kwamba siku ya mwisho itakuwa ni siku ya kesho e, tarehe 28 kwa hivyo fanya hima siku ya leo ama kesho mtoto wako aweze kupata hiyo chanjo ambayo ni muhimu sana uh, na itakuwa ni vyema basi kuna watu ambao nitapatia nafasi kidogo ya kutugumzia dakika mbili hivi uh, tuna mwanayudhi mmoja uh, pia tunaye mmoja ambaye atazungumzia uh, wa kikundi cha young couples na baadaye Dalusi atamalizia. Tafadhali uh, yule ambaye anazungumza kwa niaba ya teens, karibu sana. Asante kwa kusikiza na Bwana awabariki.
Uh, good morning, church. On behalf of the teens, we would like to say thank you for your continuous support and the amazing work that you had done to us for the giving of the, gave us the opportunity to experience uh, a once in a lifetime thrill during the Christine's camps of 2023. And therefore, due to that, we would like to say thank you to our parents, our guardians, and also our sponsors for the great opportunity, and also to the church for the amazing work that they had done and to us. Thank you. Uh, bonus, if you Niko hapa uh, on behalf of Young Couples, ambayo ndiyo tuna lead uh, this service. Tumeko tukilead the three services. Na ningetaka kuguzia kidogo about Young Couples. Young Couples tulianza around uh, six years ago. Uh, na tumekua so far tukona around uh, 25 couples. Na Young Couples is all about fellowship to fellowshipping together towards godly marriages. Na tuko na kikundi ambacho tumeanza between uh, one day marriage to 15 years in marriage. Na I'm sure maybe most of us wako kwa hiyo category. Uh, na tumekua tukifanya mambo mingi during that time. Tumekua tukiita uh, our elders ambao wamekuja kutupea mentorship. Na some of the topics tumekua tukiongea ni about uh, conflict in marriages about family finances ambao tunajua mara mingi huwa watu wanakosana sana sadili inakuja mambo ya pesa then about communication ambayo pia tunaita bubu game eh, nil by eh, nil by mouth so unapataka hizo changamoto tunakuanga nazo so tunapataka watu ambao wanakuja kutuongelesha mambo kama hayo tumekuwa pia tukienda like retreats kuna siku tulikuwa na ivasha kuna picha ambazo unaziona zikiendelea hapo hapo tulikuwa na ivasha Hapo tulikuwa tunafanya team building. Pia tulikuwa na couples dinner in uh, February. Ambayo tulikuwa a good time. Uh, na one of our elders alikuja na katupea a very good talk. Pia tulikuwa na... <coughs> tunaplan pia kukuwa na another retreat in uh, 23rd of September. Ambayo tunawalika nyinyi wote. Uh, sisi tunasemanga marriage si kuboeka. Uwa tuna have fun. Uh, so that at the end of the day, ukifika nyumbani, si ati munaanza kuangaliana hivi, tunafunzwa, vile tutaeza kukaa vizuri manyumbani, ndiyo tukue na godly marriages. Kwa wale ambao wenye wanataka kutujoin, tunakuanga na every last Sunday uh, of the month, tunakuanga na ushirika fellowship ya young couples, mnakaribishwa sana. Mnaezaona awashas, muwape majina, na yata tufikia. Karibuni sana, na mungu wa bariki. Bwana asifiwe kanisa. God is good and all the time. Yeah, and that is nature. Jina langu ni Lucy Wanjiko Maina na ninampenda Yesu kwa kuniokoa na kuhifadhi wokovu wangu na umbali nimefika na jua imegarimu mkono wake. Kwanza niwaletee salamu za chairman ule hayuko pamoja nasi. Amesema ni wasanimie sana na akanituma kwenu akaniambia ni wakumbushe ya kwamba tarehe 17 mwezi wa 17th that is the day the lord has made for us tulete mali yetu kwa fundraising najua ya kwamba tunajitayarisha vyema pale katika district na tunajua ya kwamba fundraiser ya huu mwaka ni wa kununua pews ile tulipitisha katika AGM na tukaambiwa moja inagarimu 1038 Ukigawanisha hiyo useme ni watu wa ine ni 9,500 kila mtu. Kihesabu watu wako utajua natakikana kulipia ngapi. Na najua ya kwamba kwa sababu mungu ametutendea na katubariki miaka iliyopita. Hata huu mwaka ataendelea kututendea mema kwa sababu ni mungu muema na hakuna siku anatuacha. Ya pili tushike vizuri kabisa. Tunataka kuwa na New Holy Communion Cards. Ile kadi yako ukonayo tunataka kubadilisha. Na hii nataka kuambia full members. Full members ni wale 
Holy Communion pateka wale wanashiriki katika meza ya Bwana. Kwa hivyo tunaambiwa tarehe 17 ni vizuri kuweka katika diary zetu tarehe 17 mwezi wa 9. Hiyo ni siku ya fundraiser pia. Tukuja na kadi zetu mzee. Si kila mtu ako na kadi. Si tuko na hizo kadi mzee. Hiyo siku tukuja na hizo kadi na kalamu usisahau uende uweke ikae kwa bagi kuanzia leo wa mama. Tuwek, tukuja na kalamu na tukuja na hiyo kadi mzee. So hiyo siku ndiyo siku tutafanya migration process in. Ndiyo siku tutaanza kwa sababu katika hizo namba tumeenda namba kubwa na washirika wetu hatujafika hapo. Tunataka kubadilisha namba. Kuna vile tutapelekwa through tutaelezewa alafu tutapeana hiyo kadi mzee. Alafu tukisha kupatia kadi 